大家好，我是易晃。端午节马上就要到了，很多地方有不同的习俗。把子肉也是一道非常传统的美食。过节的时候，给大人安排一道，软烂鲜香，肥而不腻，全家人都非常喜欢。首先，我们准备一块新鲜的五花肉。放在锅里面给它烫一下，烫去猪皮下残留的猪毛，同时还可以去除皮腥味。接下来把它放到水中，将五花肉彻底的清洗干净。我们在选五花肉的时候，最好是选这种三层五花，肥瘦相间，特别的好吃。猪皮上用刀给它刮一刮。刮去猪皮上的污渍，接下来再换几次清水，把五花肉给它清洗干净。洗好的五花肉放到菜板上，切成一厘米左右的厚片，稍微切大一点，吃起来才过瘾。有的地方甚至切到了三厘米厚。全部切好之后，先把它放到碗中备用。接下来准备一小块的桂皮，一个白芷，三片香叶，两个八角，再加一把干辣椒，一小勺小茴香，再加一个去籽的肉桂，然后准备一小块的生姜，切成薄片，一小段大葱，切成斜段，切好之后放一旁备用。接下来准备一些鸟蛋，加入一勺食盐，再放入多一点的清水。先用淡盐水把它浸泡之后，再将它清洗干净。我们可以用手一个一个的清洗，看似非常干净的鹌鹑蛋，上面可能会残留一些鸟粪。全部清洗干净之后，再将它控水捞出，冷水放入锅中，然后开大火将其煮熟。煮熟之后，控水将它捞出，放到提前准备好的凉水中。经过热胀冷缩的原理，我们的鸟蛋。才能够很好的剥壳，用这种方法，不管是剥鸡蛋还是鸭蛋，都非常的轻松，每个蛋剥出来都非常的完整。全部剥好之后，放在碗中备用。接下来起锅，加入少许的清水，再加入一些食用油。接着放入几块老冰糖，我们先来炒个糖色。炒糖色可以用油，也可以用水。先将冰糖不停地搅拌，搅拌至融化。在这里一定要开小火，先把冰糖炒至这样的金黄色。等到金黄色慢慢地变成枣红色，并起大泡的时候。再往里面倒入多一点的热水，这样我们的糖色就炒好了，看上去非常的红亮。我们先将糖色盛出来，放在碗中备用。接下来往锅中倒入多一点的菜籽油，因为菜籽油的烟点较低，非常适合油炸。等到油温下入筷子冒小泡的时候，我们将五花肉一块一块的下入锅中，将它炸一下。这样炸一下的五花肉吃起来才会更香，同时炸出来一部分肥油也不会那么油腻。炸至五花肉表面金黄，就可以先将它捞出来，放在盘中备用。也可以放到凉水里面，让它起虎皮。这个时候，我们再将鹌鹑蛋放下去也炸一下。等到鸟蛋全部都浮起来的时候
就起虎皮状了。这个时候，我们也将它控油捞出来，放在盘中备用。锅中先不要放油，把香料倒下去，边炒出香味。这个时候一定要开小火，不要将它烧焦。烤箱以后，再往里面倒入少许的食用油，然后把葱姜也倒下去炒香。炒香之后，再把炸好的五花肉也加进来，继续煸炒一下，让五花肉表面也能够吸收里面香料的香味。全部炒香之后，再往里面加入一罐啤酒，因为啤酒可以去腥，也可以增香。接着再往里面倒入一些清水，没过五花肉，水一定要一次性加足，中途不要加水。然后加入一勺生抽，再把刚才炒好的糖色加进来，两大勺就可以了。然后加入半勺老抽提色，适量的食盐，一小把冰糖，盖上锅盖，转小火焖半个小时。时间到了，我们先打开锅盖。这个时候已经闻到很浓的香味了，但是还没有收汁。我们先用筷子将里面的香料先夹出来。它的香味已经释放出来了，然后把鸟蛋倒下去，接着继续盖上锅盖，煮二十分钟。时间很快就到了，我们打开锅盖，哇，这个时候真的是太香了，颜色也非常的漂亮。这样一道非常好吃的把子肉就可以出锅啦。这样做出来的把子肉，软糯鲜香，吃起来特别过瘾。最后再撒上一点葱花点缀，就可以美美的享用啦。这样具有一道地方特色的名菜把子肉就做好啦，肥瘦相间，肥而不腻，就连里面的鸟蛋吃起来也特别的香。如果您也觉得不错的话，就收藏起来试试吧。好了，今天的视频就分享到这里啦。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。我们下期视频再见，感谢您的支持。